హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీ తెలుగమ్మ ఇన్ పారిస్ ఈ వ్లాగ్లో నేను మీకు ఏం చూపించాలనుకుంటున్నానంటే నేను చెప్పాను కదా బేబీ షాపింగ్ అనేది ఏమేమి చేసాము ఏంటి అనేది చూపిస్తానని చెప్పి అండ్ దీంట్లో మీకు నేను ప్రైజెస్ కూడా చెప్తానని చెప్పాను ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు కొంతమంది మెసేజెస్ కూడా చేశారు ఎట్లా అంటే ఫ్రాన్స్లో ఉంటూ బేబీకి ఏమైనా యూజ్ అయ్యే డాక్యుమెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ ప్రాసెస్ వల్ల మాకు కొంచెం యూజ్ ఉంది అని చెప్పి సో దానివల్ల నేను ప్రైజెస్ కూడా చెప్తానని ముందే చెప్పాను ఇప్పుడు నాకు మెటర్నిటీకి అండ్ బేబీకి కావాల్సినవి హాస్పిటల్ వాళ్ళు లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఆ లిస్ట్ మనం మొత్తము మన డెలివరీ వన్ మంత్ ఉందనగానే మనం లగేజ్ అనేది మొత్తం ప్యాక్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి యాక్చువల్గా అయితే ఇంకా నేనేం ప్యాక్ చేయలేదు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన లిస్ట్ మాత్రం మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఆ లిస్ట్ ఏంటి దాని యొక్క ప్రైజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట అండ్ ఇదైతే నేను హోమ్ కమింగ్ అవుట్ అనమాట నా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత బేబీని తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు వేసుకోవాలనుకున్నాను అది అందులో ఆ లిస్ట్లో అది కూడా ఉండింది డ్రెస్ కాబట్టి ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ అట్లా ఏం కాదు నార్మల్గా మనకి ఫ్రీగా కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా నేను చూసుకున్నాను అనమాట ఎందుకు అంటే మనకి డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా బెల్లి అనేది ఇంతే ఉంటుంది ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ తగ్గటానికి టైం పట్టింది కాబట్టి నేను కొంచెం లూజ్గా ఉండే పెద్ద సైజే తీసుకున్నాను సో ఇది హోమ్ కమింగ్ అవుట్ ఫిట్ నా మెటీరియల్స్ నాకు సంబంధించినవి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ బేబీకి ఏం కావాలి మెటర్నిటీ వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పారు అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను అండ్ ఇది ఏంటంటే లూజ్గా మనకి అక్కడ తిరుగుతూ హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఉండటం కోసం లోపల నైట్ టైం ఉండేటప్పుడు దానికోసం అనమాట సో ఇవి టూ పెయిర్స్ తీసుకోమని చెప్పారు సో ఈ టూ పెయిర్స్ ఒకటి వైట్ ఒకటి బ్లాక్ తీసుకున్నాను నేను ఇది నైట్ టైము మనము డెలివరీ టైంలో ఏంటి అంటే మనం హాస్పిటల్లో రూమ్లో ఉండేటప్పుడు ఫ్రీగా ఉండటం కోసం ఈ అవుట్ఫిట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇవి నర్సింగ్ బ్రాస్ సో ఎవరికి కావాల్సినవి వాళ్ళ బాడీ సైజ్ బట్టి తెలిసిన విషయమే కదా కానీ ఏంటంటే నర్సింగ్ బ్రాస్ వల్ల ఏంటంటే బేబీకి ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది వాటి యొక్క ప్రైజెస్ అనేది నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను డ్రెస్ అయితే కనుక ఒక ట్వంటీ యూరోస్ అవుతుంది అండ్ నేను ఏదైతే చూపించానో నైట్ టైం వేసుకునే డ్రెస్సెస్ అవి నాకు తెలిసి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ ఉన్నాయి నర్సింగ్ బ్రాస్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ లాక్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ లాక్ ఓపెన్ అయ్యి సో మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చుకోవటానికి ఈజీగా ఉండేలాగా ఇది చేసి చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఇవి ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక థర్టీ యూరోస్ ఉన్నా ఫార్టీ యూరోస్ ఉన్నా మీరు తీసుకోండి ఎందుకంటే అది మీకు నీడ్ ఉండిద్ది కాబట్టి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇదేమో లిస్ట్లో మనకిచ్చిన దాంట్లో టూ పైజామాస్ కూడా తీసుకోమన్నారు పైజామాస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇట్లా బటన్స్ ఉండేవి బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు బేబీతో ప్రాబ్లం ఉండకుండా అండ్ డెలివరీకి ఒక త్రీ డేస్ ఉంటాము ఫోర్ డేస్ ఉంటాము కాబట్టి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ పైజామాస్ తీసుకోమన్నారు సో నేను ఈ బ్లూ కలర్ టాప్ అండ్ బాటము కలిపి టూ పెయిర్స్ తీసుకున్నాను దీని యొక్క ప్రైజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ ఉన్నింది సో నెక్స్ట్ ఇది ఏమో ఇంకొక పైజామా ఇది కూడా నేను బటన్స్ వచ్చేలాగే తీసుకున్నాను అండ్ నేను నా సైజ్ ఎం అయితే కనుక ఎల్ అలా తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఆ టైంకి యూజ్ ఉంటుందని చెప్పి ప్యాంట్ కూడా లూజ్గానే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కాంట్రాక్షన్స్ పెయిన్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండటానికి దీని యొక్క ప్రైజ్ వచ్చి ట్వంటీ యూరోస్ ట్వంటీ యూరోస్ ఇది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ యూరోస్ ఇది సో ఇంత ప్రైజా అని చెప్పి ఆలోచించొద్దు ఏదైనా బట్టలు కానీ అప్పుడు కొత్తగా ఉండే బట్టలు తీసుకోండి మ్యాక్స్ ఒక వాష్ కూడా చేసి బాక్స్ లో పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే కొత్త బట్టలకి పాలిన్స్ ఇట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇవేంటంటే 
సాక్స్ టూ పెయిర్స్ తీసుకోమన్నారు కానీ నేను ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా పెయిర్స్ కూడా తీసుకున్నాను ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి ఇంకో టూ పెయిర్స్ తీసుకున్నాను దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చి ఫోర్ యూరో ఫిఫ్టీ సెంట్స్ సో ఇది ఒక ఫైవ్ యూరోస్ ఇది ఒక ఫైవ్ యూరోస్ ఉన్నాయి సాక్సెస్ నెక్స్ట్ ఇవి ఇన్నర్స్ ఇన్నర్స్ ఇవి కూడా ఏంటి అంటే మీ సైజ్ కన్నా కొంచెం లూజ్ గా తీసుకోండి బెస్ట్ దీని ప్రైస్ వచ్చి ఇది కూడా ఫైవ్ యూరోజే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నావైతే ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బేబీ దానిలోకి వస్తున్నాను బేబీ లైన్ లోకి చూస్తుంటే ఇవి బేబీ బాడీ సూట్స్ అనమాట అంటే ఇవి వేసి తర్వాత ఇట్లా ఉంటుంది ప్యాటర్న్ ఇవి వేసి తర్వాత మనం లోపల పైజామా లాంటిది వేయాలి ఆ పైజామా కూడా ఎట్లా ఉంటుందో నేను చెప్తాను ఇది జీరో టు త్రీ మంత్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే తర్వాత ఏంటంటే సైజ్ పెద్దది అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు చిన్నగా ఎక్కువ రోజులు రావాలనుకున్నా కూడా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సైజ్ సరిపోదు అండ్ ఇప్పుడు లూజ్ అయిపోయి ఫిట్ గా ఉండదు సో ఇది బేబీ సూట్స్ అనేది వాళ్ళు ఏకంగా ఫోర్ పెయిర్స్ అడిగారు కానీ నేను ఎక్కువే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు యూజ్ అవ్వటం కోసం సో నేను ఇంకా బ్యాగ్ హాస్పిటల్ బ్యాగ్ అయితే ప్యాక్ చేసుకోలేదు అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి దీని ప్రైస్ వచ్చి టెన్ యూరోస్ పడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది నేను చెప్పిన బేబీ పైజామాస్ అనమాట ఇవి బేబీ పైజామాస్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఆ లోపల బాడీ సూట్స్ వేసి దీని లోపల ఇది వేయాలి అండ్ ఈజీగా ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటాయి బటన్స్ వల్ల ఏంటి అంటే మనకి డైపర్ చేంజింగ్ కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఒక ఫోర్ పెయిర్స్ అడిగారు నేను ఇవి కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చాక వాడు పుట్టేది వింటర్ కాబట్టి వింటర్ లో నాకు యూజ్ ఉండటం కోసం అండ్ దీని యొక్క ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం పెద్ద సైజు వల్ల ఇది ట్వంటీ యూరోస్ ఉంటది అండ్ ఇది బేబీ టవల్ అనమాట నేను టవల్స్ మాత్రం ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఇది ఏంటంటే వాటర్ బాగా పీల్చుకోవటం కోసం ఇది తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇది సిక్స్టీన్ యూరోస్ పడింది టవల్ అండ్ ఇండియన్ ప్రైజ్ లో అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసి నేను చెప్పట్లేదు మ్యాక్స్ ఇక్కడ వన్ యూరో అంటే నైంటీ రూపీస్ పడుతుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైంటీ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి నేనైతే క్లియర్ కట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు బేబీ బట్టలు ఎలా లిస్ట్ ఇచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇదేమో బేబీ క్యాప్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి హ్యాండ్ కేసే గ్లౌజెస్ అనమాట ఇవి ఒక టూ పెయిర్స్ అడిగారు వాళ్ళు లిస్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇది కూడా ఉన్నింది అండ్ ఇది ఈచ్ క్యాప్ వచ్చి సిక్స్ యూరోస్ పడుతుంది అనమాట సో సిక్స్ ఇంటూ నైన్టీ నైన్ అనుకుంటా సిక్స్ యూరోస్ ఇది కూడా జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ అన్ని కూడా వన్ సైజ్ ఒకవేళ మీకు జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ అని తెలియకపోతే వన్ సైజ్ అనేది చూసుకొని తీసుకోండి అండ్ ఇది ఏమో నార్మల్ టా టీ షర్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండాలని ఇది కూడా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనేది సైజ్ అనమాట ప్రైజ్ వచ్చి ఇది ఎయిటీన్ యూరోస్ పడుతుంది అండ్ ఇవి కూడా అలాంటివి అనమాట ఇందాక చూపించాను కదా చేతికి గ్లౌజ్ లాంటివి సో ఇది త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఇది దీని ప్రైజ్ వచ్చి ఫైవ్ యూరోస్ ఉన్నది రెండు కలిపి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్యాప్ తీసుకున్నాను నేను అన్ని కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ యూజ్ అవ్వాలని దీని ప్రైస్ ట్యాగ్ అయితే ఎక్కడ పడిపోయింది సో ఇది బేబీ ఇంటికి వచ్చిన హౌస్ కమింగ్ అవుట్ ఫిట్ ఎలాగో అలాగే తనకు కూడా హౌస్ కమింగ్ అవుట్ ఫిట్ ఇది నేను తీసుకున్నాను మీకు ఇది దీనిపైన వేరే పైజామా వేస్తాను వచ్చేటప్పుడు ఇది కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండిద్ది ఇది థర్టీ యూరోస్ ఉన్నింది కానీ నాకు మంచిగా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మంచి డ్రెస్ వేసుకు రావాలని చెప్పి డిజ్నీది నేను కొనుక్కున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇదేమో క్లాత్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి వ్రాప్ చేసి పిల్లవాడిని హీట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము కదా 
హీట్ ప్రొవైడ్ చేయటానికి ఫోల్డ్ చేసి కడతారు కదా ఆ క్లాత్స్ అనమాట ఇది ముస్లిమ్స్ అంటారు సో ఇవి ప్యూర్ కాటన్ తీసుకున్నాను నేను సో ఇందులో ఫోర్ త్రీ వచ్చాయి త్రీ వచ్చి సెవెంటీన్ యూరోస్ పడింది సో ఈ క్లాత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు హాస్పిటల్లో అడుగుతారు అనమాట అండ్ ఇదేమో ఇంకొక బేబీ టవల్ ఎందుకంటే ఇది నేను చెప్పాను కదా టవల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను అని అదేంటంటే వాటర్ పీల్చుకోవటం కోసం ఒకవేళ బాత్ చేయించి క్లీన్ ఏమైనా చేస్తే ఇంటి దగ్గర కూడా నాకు యూజ్ అవ్వటం కోసం ఇది మాత్రం ఏంటంటే వింటర్ కాబట్టి ర్యాప్ చేసి మంచిగా తొడవటానికి ఉంటుందని చెప్పి చాలా స్మూత్గా ఉంది ఇది ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ అండ్ పైజా ఇది ఏమో బేబీ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ అనమాట స్లీపింగ్ బ్యాగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఇక్కడ నుంచి బేబీని పెట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఒకవేళ సైడ్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఇటు నుంచి జిప్ ఓపెన్ చేసుకొని దీంట్లో పెట్టచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే బేబీ అనేది ఎప్పుడు కూడా వేడిగా ఉంటాడు బయట బేబీ అనేది ఎందుకు వేడిగా ఉండాలంటే బెల్లీలో చాలా వేడిగా ఉండుద్ది కాబట్టి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా బేబీకి ఆ హీట్నెస్సే ప్రొవైడ్ చేయాలి మినిమం ట్వంటీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లోనే మనం తగ్గకుండా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది కొంచెం ప్రైజ్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇందులో ఇది ఒక బ్యాగ్ కదా సో ఇది వచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ యూరోస్ పడుతుంది సో ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ కానీ ఏంటంటే అన్ని నీడ్ ఉన్నవే కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి ఏంటంటే బిబ్స్ అనమాట బిబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మెడకి కట్టుకొని బాబుకి ఏమైనా తాగిపించటానికి పాలు కక్కుకున్నా కూడా ఇదంతా ఏమి పడకుండా ఉండటానికి నాఫ్కిన్స్ లాగా సో నేను ఇలాగా ఇందులో ఫైవ్ వచ్చాయి కానీ ఇందులో బ్రూనోక్ ఒకటి తీసుకున్నాను తీసేసాను ఎందుకంటే బ్రూనోక్ కూడా కట్టి తర్వాత ఇద్దరికి ఫోటోస్ ఇద్దామని చెప్పి ఇది ఎంత ఉన్నిందంటే ఇది టెన్ యూరోస్ ఉన్నింది అండ్ ఇది ఏంటంటే అది ప్యూర్ కాటన్ బిబ్స్ ఇది ఏంటంటే వాటర్ ప్రూఫ్ అనమాట ఏదైనా కొంచెం ఏజ్ పెద్ద అయ్యేటప్పటికి మీద పారబోసుకున్నా కారిపోకుండా ఉండటం కోసం ఇది తినేటప్పుడు దానికోసం ఇది అది ఏంటంటే అనుకోకుండా కొంచెం ఎక్కువ ఏజ్ది తీసేసుకున్నాను ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే బేబీ యొక్క సాక్సెస్ అనమాట ఇది ఫోర్ యూరోస్ ఉన్నాయి సాక్సెస్ త్రీ పెయిర్స్ వచ్చాయి అలాగా క్యాప్ ఇంకో ఎక్స్ట్రా పెయిర్ వచ్చింది అండ్ ఇంకొక ఈ పెయిర్ సాక్స్ ఇంకొకటి వచ్చింది ఇది ఒక ఫోర్ యూరోస్ సో నేను టూ పెయిర్స్ తీసుకున్నాను ఇందులో త్రీ త్రీ వచ్చాయి సో మొత్తం సిక్స్ పెయిర్స్ ఆఫ్ సాక్సెస్ వచ్చాయి అనమాట సో ఇది బేబీకి సంబంధించినవి నాకు సంబంధించినవి అండ్ అరకు అయితే బట్టలు బేబీవి నావి అవి చూసారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్వి డిస్పోజబుల్వి అండ్ డెలివరీ టైంలో నాకు చాలా యూజ్ ఉండేవి బేబీకి చాలా యూజ్ ఉండేవి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట దీంట్లో నేను ఏది కూడా చూపించకూడదు అని సిగ్గుపడే విధంగా కాదు ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అండ్ అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ తెలుసుకుంటే తర్వాత మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందని చెప్పి మీ వైఫ్స్ కి గానీ మీ సిస్టర్స్ కి గానీ హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను అండ్ ఇవి మన శానిటరీ ప్యాడ్స్ లాగే మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ అనమాట సో ఇవి హెవీ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయటం కోసం మనం సపరేట్ గా మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ అని తీసుకోవాలి సో అంత ఫ్రెంచ్ లో ఉంది కానీ మెటర్నిటీ అనేది కొంచెం ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది కాబట్టి అది చూపిస్తున్నాను సో వాళ్ళు ఒక సెట్ తీసుకోమన్నారు కానీ నాకు ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను టూ సెట్స్ తీసుకున్నాను టూ సెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇవి బేబీ యొక్క ఇవి అనమాట క్లీనింగ్ వి వైప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ వైప్స్ తీసుకున్నాను ఇవి ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ లో ఉన్నింది ఇది విసాజ్ కాప్స్ సీజ్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఫేస్ క్లీన్ చేయటానికి ఇవి ఫేస్ క్లీన్ చేయటానికి బాడీ క్లీన్ చేయటానికి వాటికి అండ్ మనం షిట్ క్లీన్ చేయటానికి వేరే వేరే యూజ్ఫుల్ ఇవి ఉన్నాయి సో టిష్యూస్ అవి నేను చూపిస్తాను 
నెక్స్ట్ ఇవి ఏంటంటే పాల పీకలు అనమాట నేను ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అవి కూడా జీరో టు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాయి అండ్ సారీ టు సే నేను కాస్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను దీని ప్రైస్ కూడా చెప్తాను మళ్ళీ కష్టమవుతుంది కదా నాకు అసలు గుర్తులేదు ఎందుకంటే పేపర్ పడేశాను బట్ నాకు తెలిసి ఇది కొంచెం కాస్ట్లీనే ఉండిద్ది ఒక టెన్ యూరోస్ ఉంటుంది ఇది ఆ ప్యాకెట్ సో ఎందుకంటే ఇది కొంచెం హెవీ ఫ్లో ఉండేది కాబట్టి కొంచెం మీరు నీడ్ ఉన్నా తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి నాకు తెలిసి ఒక ఫైవ్ యూరోస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బేబీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కాస్ట్ ఎక్కువే ఎందుకంటే అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్పుడు ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా బేబీకి సూట్ అయ్యే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అట్లా ఉండేవే ఉంటాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇది అయితే నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ యూరోస్ అలా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే పాల పీకలు నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను పాల డబ్బాలు విడిగా తీసుకున్నాను అనమాట అది చూపిస్తాను ఇవి ఏమో టెటిన్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే నోట్లో ఖర్చుకుని చిన్నగా పాలు వచ్చేటప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ వరకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ బేబీ యొక్క వే మనం బేబీ నిద్రపోతున్నప్పుడు కానీ ఎట్లా అయినా మనం వేలు నోట్లో పెడితే బేబీ పాల కోసం వెతుక్కుంటుందా పడుకుంటుందా అనే సిమ్టమ్స్ కూడా మనకు తెలుస్తాయి సో అవి ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట నాకు తెలిసి ఇవి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ యూరోస్లో అయిపోతాయి రెండు అండ్ ఇవి పాల డబ్బాలు సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా అండ్ బేబీ ఫస్ట్ డే నుంచి ఎంత తాగుతుంది ఓన్స్ మిల్క్ అనేది సో క్యాలిక్యులేట్ అవ్వటం కోసం ఇది దీంతో కలిపి ఆల్రెడీ పాల పీక వచ్చింది కానీ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా నేను ఇంకో టూ తీసుకున్నాను ఇదైతే టెన్ యూరోస్ ఉన్నింది ఎందుకంటే చాలా పెద్దది అండ్ మంచిగా ఉన్నింది అందుకే నేను ఇది తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది డిస్పోజబుల్ మెష్ అనమాట అంటే ఏంటంటే మనము మనకి డెలివరీ టైంలో హెవీ ఫ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి బేబీ అనేది బయటకు వచ్చిన తర్వాత హెవీ ఫ్లో ఉండిద్ది కదా సో మనం బ్యాడ్స్ పెట్టుకొని ఇన్నర్స్ చేంజ్ చేసుకునే ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉండిద్ది కాబట్టి దానివల్ల మనం కూడా ఐ మీన్ ఏంటంటే నీట్గా ఉండి అట్లా ఉండాలంటే ఇవి జస్ట్ ఇన్నర్స్ లాగా వేసుకొని పడేయచ్చు అనమాట ఇట్లా ఉంటాయి సో వీటిని మనం ఇన్నర్స్ లా వేసుకొని పడేయచ్చు సో మనకి ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం అవ్వకుండా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇవి కూడా వాళ్ళు లిస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇస్తారు ఏది కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పకూడదు తెలియకూడదు అనేటట్టు ఏం ఉండదు సో అందుకనే ఈ వీడియో అనేది చాలా మంది డెలివరీ అవుతున్న లేడీస్ కి యూస్ఫుల్ ఉంటుందని నేను క్లియర్ గా అన్ని చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇవి కూడా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువే అండ్ ఇవి కూడా మన ఇన్నర్స్ లాగా సైజ్ ఉంటాయి ఆ సైజ్ బట్టి మీరు సైజ్ తీసుకోండి నా సైజ్ అయితే నేను చూపించట్లేదు అండ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను టూ సెట్స్ తీసుకున్నాను ఇవి ఈ టూ సెట్స్ కూడా కొంచెం ప్రైజ్ ఎక్కువే ఉంటాయి ఇవి కూడా టెన్ యూరోస్ అవుతాయి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అట్లా అండ్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే ప్యాంపర్స్ సో ఇది కూడా ఒకటి మెన్షన్ చేస్తారు కానీ నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వెంటనే కావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఒక పెద్దది ఒక చిన్నది తీసుకున్నాను ఇది అయితే నియర్లీ నాకు తెలిసి ఒక ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ అట్లా ఉన్నట్టు ఉంది పెద్దది చిన్నది అయితే నాకు ఎంత ఉందో తెలియదు క్లియర్ గా అంతే అండ్ ఈ టిష్యూస్ అయితే ఇందాక నేను చూపించాను కదా వైప్స్ ఈ వైప్స్ ఏమో బేబీ యొక్క ఫేస్ బాడీ క్లీన్ చేయటానికి అండ్ ఇదైతే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి బేబీ యొక్క షిట్ క్లీన్ చేయటానికి అనమాట సో వాడు పూప్ చేసిన తర్వాత క్లీన్ చేయటానికి సో దాన్ని దీన్ని మెస్ చేయకూడదు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎకో అనమాట ఎందుకంటే బేబీకి చిన్నప్పుడు ఏమీ ప్రాబ్లం రాకుండా నేను బయో తీసుకున్నాను సో ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ యూరోస్ వరకు ఉంటుంది కాకపోతే స్కిన్ అలర్జీస్ అవి ఏం రాకుండా ఉండాలని నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను అండ్ క్రాక్స్ తీసుకున్నాను అంటే హాస్పిటల్లో నాకు యూస్ఫుల్ గా నడవటానికి అట్లా ఉండటానికి నెక్స్ట్ ఇవి ఏంటి అంటే ఇది బేబీ ఆయిల్ అనమాట సారీ ఇది బేబీ జెల్ కార్ప్స్ అంటే బాడీ అండ్ హెయిర్ జెల్ అని అర్థం అనమాట దీని అర్థం ఫ్రెంచ్ లో అండ్ నెక్స్ట్ ఏమో ఇది బాడీ లోషన్ 
అండ్ ఇది బాడీ ఆయిల్ అనమాట సో ఇవన్నీ బేబీకి హాస్పిటల్లో నీడ్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన లిస్ట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు సో అదంతా మనం తీసుకొని బేబీకి స్నానం చేయించే ముందు రాసే ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా నియర్లీ సెవెన్ యూరోస్ ఎయిట్ యూరోస్ అట్లా ఉన్నాయి ఈ ప్రైజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటంటే ఇది బేబీ కిట్ అనమాట ఈ బేబీ కిట్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే అందులో వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఈ కిట్ కూడా ఆ కిట్ ఏంటి అంటే బేబీ హెయిర్ బ్రష్ అనమాట ఇది సో కోమ్ చేయటానికి చిన్నది బ్రష్ అడిగారు అండ్ నేను కిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఇవి వచ్చాయి సో అందుకే ఇందులో వేసుకున్నాను అండ్ ఇది బేబీ బ్రష్ ఇప్పుడు నీడ్ ఉండదు కానీ ఏంటంటే ఆ కిట్ తో పాటు వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఇంకిందులోనే వదిలేశాను అండ్ ఇది ఏంటంటే ఏదైనా బాటిల్ ఖాళీ బాటిల్ అంటే షాంపూ కానీ ఏదైనా లిక్విడ్ వేసుకోవటానికి అండ్ ఇదేమో బాత్ థర్మామీటర్ అనమాట ఇది వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు నాకు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఈ రెండు మెన్షన్ చేశారు హెయిర్ బ్రష్ ఒకటి అండ్ ఇదొకటి మెన్షన్ చేశారు ఇది ఏంటి అంటే మనం స్నానం చేయించే ముందు ఇంత హాట్ టెంపరేచర్ లో స్నానం వాటర్ అనేది ఇంత టెంపరేచర్ లో ఉండాలి వేడి నీళ్లు అనేది మనం మెజర్ చేసుకుని ఆ టెంపరేచర్ లోనే బేబీకి బాత్ చేయించాలి ఇక్కడ సో ఇది దానికి తీసుకున్నాం అనమాట సో నేను ఇవన్నీ కూడా బేబీ కిట్ విడిగా విడిగా ఉండటం కోసం ఇంకా బేబీకి సంబంధించిన దాంట్లో బేబీ మూవ్ అనే దాంట్లో తీసుకున్నాను సో ఈ కిట్ మొత్తం ట్వంటీ యూరోస్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని ఇంకా తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉంటాయి సో నేను అన్ని మంచివే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు బేబీ దాంట్లో ఏది రిస్క్ చేయకూడదని అండ్ ఈ వ్లాగ్ లో నేను పుసెత్తి ఏంటంటే ఇది అంటే బేబీని ఇక్కడ మేము ట్రావెల్ చేయడానికి తీసుకెళ్ళటానికి పుసెత్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో స్ట్రాలర్ అనమాట సో ఆ స్ట్రాలర్ అది అంతా ఆర్డర్ చేసాము ఆన్లైన్ లో అది ఎలా ఆర్డర్ చేసాము అది ఎలా వచ్చిందనే ఫోటో మీకు నేను చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది నర్సింగ్ పిల్లో ఇట్లా బేబీని పడుకొని మిల్క్ ఇవ్వచ్చు సో అది నర్సింగ్ పిల్లో కింద యూజ్ చేయొచ్చు లేదా మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బ్యాక్ పెయిన్ అట్లా ఏమైనా వస్తున్నా సపోర్ట్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ బేబీ బెడ్ ఒకటి బేబీ బెడ్ ఒకటి ఆర్డర్ చేశాము అవి కూడా అంతా మొత్తం ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను అండ్ హాస్పిటల్ బ్యాగ్ అయితే కనుక నేను ఇంకా సర్దుకోలేదు ఇంకా మ్యాండేటరీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ నాకు అక్కడ ఉండటానికి కావాల్సిన డైలీ యూజెస్ లో ఏం కావాలి అండ్ ఫ్రాన్స్ లో హాస్పిటలైజేషన్ అయినప్పుడు ఏమేమి ఎన్ని రోజులు ఉంచుతారు అండ్ వెయిట్ వెయిటర్స్ ని గాని విజిటర్స్ ని ఎంతవరకు ఉంటారు సపోర్టర్స్ ని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు అక్కడ ఉండనిస్తారు అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో నా వీడియో నాకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వీడియోస్ లో బెడ్ అవన్నీ కూడా ఇంకా మేము అరేంజ్ చేయలేదు బెడ్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు బేబీకి బెడ్ కి సంబంధించినవన్నీ ఏమేమి కొన్నామనేవి కూడా చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ సో స్ట్రాలర్ అయితే ఇలా వచ్చింది అనమాట సో మేము ఏంటంటే బేబీ యొక్క ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని తీసుకున్నాము ఎవరైనా సరే అలాగే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ యూజ్ అవ్వటానికి అనమాట అండ్ బెడ్ అయితే మ్యాట్రిస్ బెడ్ అండ్ బేబీకి కావాల్సిన స్టాండ్ అన్నీ పెట్టుకునేలాగా ఐకియాలో ఆర్డర్ చేశాము స్ట్రాలర్ మాత్రం అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసామన్నమాట ఫస్ట్ ఐకియాలో ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి మన బార్ కోడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు చెప్తే మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు అక్కడ నుంచి ఎలా తెచ్చామో చూపిస్తాం సో మనకి ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిందని మెసేజ్ వస్తుంది కదా ఆ మెసేజ్ అక్కడికి తీసుకెళ్లి మనం చూపిస్తే ఇది లివరిజోన్ సెక్షన్ అనమాట లివరిజోన్ సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే డెలివర్డ్ సెక్షన్ సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఐకియాలో మేము ఆర్డర్ చేసిన ఒక వన్ ఆర్ వన్ వీక్కి వచ్చేసింది సో తర్వాత వీళ్ళు మన ఐడి చెక్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం సైన్ చేయించుకున్నారు ఎందుకంటే ఆర్డర్ మనమే తీసుకున్నామని ప్రొసీజర్ నార్మల్గానే ఉంటుంది కదా అండ్ ఈ ఈ యొక్క బెడ్ ప్రైజ్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ పడింది అనమాట నాకైతే అఫోర్డబుల్ అనిపించింది ఎందుకంటే మేము అన్ని కలిపి కాంబో లాగా కొన్నాము బెడ్ మ్యాట్రిస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే టేబుల్ బేబీ యొక్క 
డిస్పోజబుల్ ప్యాడ్స్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి షాంపూస్ అన్నీ కూడా వాడి వాడికి సంబంధించి ఉండాలని చెప్పి మేము విడిగా అంతా కలిపి ఒకేసారి కొన్నాము అండ్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము ఆల్రెడీ ట్రాలర్ తీసుకెళ్ళాము సో ఆ ట్రాలీకి ఏంటంటే ప్లాస్టర్ పెట్టేసి తీసుకెళ్ళాడు ఎందుకంటే హెవీ వెయిట్ లేవు హెవీ వెయిట్ లేనప్పుడు మళ్ళీ మేము గ్యాప్ తీసుకున్నా లేదా కార్లో వెళ్ళినా వేస్ట్ అందుకని చెప్పి ఇంకా మేము అక్క తీసుకొచ్చాము అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అసలు చెక్ చేసామన్నమాట అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ప్యాక్ చేసినవే కదా అని డౌట్ రావచ్చు బట్ ఏంటి అంటే మేము అన్ని ఫిట్ చేసుకునే విధంగా ఉన్నాయా మాన్యువల్ చూసి క్లియర్గా మనకు మనం అప్పటికప్పుడు సెట్ చేసేసుకోగలమా లేదా అని చెప్పి అనుకున్నాము ఏదైనా ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ చూసే చేసేసుకోవచ్చు ప్రవీణ్ అయితే ప్రతిదీ ఇంట్లో ఏది తీసుకొచ్చిన ఫర్నిచర్ అయితే తను చేసేయగలుగుతాడు సో నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు సో ఆ మాన్యువల్లో ఉండేటట్టు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా ఈ హే ఏ సైడ్ ఏ రోడ్ ఎట్లా వచ్చింది అని అన్నీ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే బేబీ బెడ్ అనేది ఒక మంచి రోజు చూసి బిగించుకోమని చెప్పారు ఎందుకు అంటే మంచి రోజు చేస్తే మంచిది అనే కొంచెం ఏదో సెంటిమెంట్ సో బేబీ విషయంలో ఏదైనా సరే మేము రిస్క్ తీసుకోవాలని మేము అనుకోవట్లేదు సో అందుకని చెప్పి మేము మళ్ళీ యాస్టీస్గా ఎలా ఉండేది అలా పెట్టేస్తున్నాము అండ్ మాన్యుల్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా మ్యాటరీస్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అయితే కనుక మేము ఏది ఇది చెప్పాను కదా ఇది మేము తీసుకున్న త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ఉంది నేను ప్రతి ప్రైజ్ చెప్తాను అన్నాను అందుకే చెప్తున్నాను యూస్ఫుల్గా ఉండాలని మాకు బేబీ ప్రోడక్ట్స్ బేబీ యొక్క ఇవన్నీ కొనటానికి నియర్లీ టూ ల్యాక్స్ వరకు అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేబీ వచ్చేటప్పుడు చాలా ప్రైజెస్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా అన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే బట్టలని ఇవని అవని చాలా ఉన్నాయి సో అండ్ ఈ స్ట్రాలర్లోకి వస్తే కనుక ఇది ఏంటంటే త్రీ ఇన్ వన్ అనమాట అంటే ఏంటంటే కార్లో పెట్టుకోవచ్చు హ్యాండిల్ లాక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఫోల్డబుల్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో దాంతోపాటు బేబీకి ఒక బ్యాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ పైన తడవకుండా ఒక కవరు అన్నీ ప్రొవైడ్ చేశారు ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా మేము స్టోర్లో తీసుకోవటానికి ఇంకా ఆంటీ హెల్ప్ తీసుకొని వెళ్ళాము ఎందుకంటే నేను మెట్రోలో నేను నా వల్ల కావట్లేదు నేను నియర్లీ మెట్రో ఎక్కి టూ మంత్స్ అయింది ఎందుకంటే మెటర్నిటీ లీవ్ తీసేసుకున్నాను కదా ఇంకెక్కడెక్కడైనా లోకల్గా వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక బస్ తీసుకుంటున్నాను లేదు బాగా దూరం అయితే కనుక ఇంకా ప్రవీణ్ క్యాబ్లోనే తీసుకెళ్తున్నాడు మా నా వల్ల అయితే కావట్లేదు ఎప్పుడైతే సన్ స్ట్రోక్ అప్పుడు దెబ్బతిన్నాను ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు చాలా భయం అనిపించింది అండ్ ఈ స్ట్రాలర్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అలా పడింది కొంచెం ఆఫర్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ యూరోస్ తగ్గినవి అంతే నియర్లీ బేబీకి మాకు ఇంత అయినాయి బట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న జీరో టు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్సే కాబట్టి ఇంకా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఏంటి అంటే మొత్తము బేబీ సెక్షన్ అండ్ మెటర్నిటీకి కావాల్సిన అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ సో మనకి కావాల్సిన అన్నీ మనం మ్యాక్స్ వరకు తీసుకున్నాము ఇక్కడికి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు ఉన్నాయి ఇంకా కొనాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట ఏంటంటే మెయిన్లీ బేబీ బాత్ టబ్ ఒకటి కొనాలి తర్వాత షిట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూర్చొని షిట్ చేసేది అవన్నీ కూడా ఇంకా వాడికి అన్నీ కొనాలన్నమాట వన్స్ బేబీ అనేది వస్తుందంటే మనం ఎప్పుడు ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి ప్రైజెస్ అనేవి ఎలా వేరీ అవుతాయో మనకు తెలీదు సో నా వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్